传说中仙女下凡的湖泊，为何出现一座蛇岛？岛上的蛇类又为何不断游下湖边村庄？这座常人不敢踏足的蛇岛，会有哪些奇异的地理特征？科考组能否发现这里的地质秘密？绿野中国之仙湖蛇岛，马上为您播出。中国的神话故事丰富多彩，比如我们熟知的精卫填海、嫦娥奔月、愚公移山等等。其中七仙女的故事更是家喻户晓。据说七仙女下凡的地方，就是江西新余的一座美丽的湖泊。那儿的湖光山色，带给人无限的遐想。但在十几年前，这座仙女湖旁的小村庄里。傍湖而居的村民经常发现有蛇不停地出现在村子里。后来有胆大的村民捕获这些蛇养在家里。不过，让大家都感到好奇的是，这些蛇究竟来自何处？经过村民的追踪观察后，发现这些蛇竟从水中游来，而且就是来自那座美丽的仙女湖。这让村民困惑不已。这样奇特的事情。究竟是怎样发生的呢？在我国江西省新余市境内，有一个富有迷幻色彩的湖泊。那片水域群岛环绕，取水通幽，烟波浩渺。林木葱郁。一千六百多年前，东晋文学家甘宝曾经游历至此，并在《搜神记》中记述下七仙女下凡的美丽传说，因而这个湖泊得名“仙女湖”。然而，就在这美丽的仙女湖中，却隐藏着一桩至今难以解释的地理谜案。在仙女湖附近的一个村庄中，家家户户都养蛇，但令人费解的是，村民所养的蛇并非购买回来的，而是从湖中游来的。因为我们这里。那个也蛇比较多一点吧，有时候吧，哎，有时候人家一不小心就踩到它，就会咬它。曾经有胆大的村民到附近的岛屿搜寻，发现这些蛇都是来自距离村庄不远处的一座小岛。源源不断游来的蛇，让村民们感到十分紧张。小岛也因此被当地人称作“蛇岛”。究竟是什么原因，使小岛中的蛇游到村庄的岸边？岛中又有哪些奇异的自然地理特征呢？为了探寻仙女湖中的蛇岛的地理谜题，摄制组来到这里进行调查和走访。摄制组首先来到仙女湖湖畔，传说中养蛇的村庄了解情况。村庄里鸡犬桑麻，房屋鳞次栉比，看起来十分的平静和祥和。这附近蛇多吗？啊，多啊！我们这里好多蛇啊，山上特别是山上蛇。你看我自己都养了一点。在哪儿呢？在在这个箱子里面。哦，在箱子里。哇！村民从角落里搬出了一个泡沫箱。箱子里就盘着几条体型不小的蛇。像这个是那个网蛇，我们本地叫菜花蛇。然后这种就是这种滑鼠蛇。应该的话不会害怕，因为。而在另外一位村民陈忠敏的家中，考察队员见到了另一种体型更小的蛇，是非常的危险。通过初步观察和走访。摄制组发现，村里养蛇的人确实不在少数。但当我们问及这些蛇的来源时，村民们的回答
让摄制组感到有些意外。我父亲好多蛇在那里，特别特别多蛇，像一些眼镜蛇啊、蝮蛇啊，还有五步蛇都有。平时我们都不敢去的。据村民们描述，那座岛地形复杂，常有村民在那里迷失方向，这让摄制组对此越发感到好奇。小岛究竟是怎样的地理环境？又是什么原因，岛中的蛇会出现在村庄附近？为了破解谜题，摄制组跟随地质专家祝爱明。准备一同进到岛上展开探索。祝爱明，江西省地质工程研究中心高级工程师，长期从事水文地质和环境地质一线调查和研究工作。在湖上穿行，我们立刻被这里的景致吸引。眼前的仙女湖，湖面宽阔，水流平缓，座座岛屿点缀其中，如同置身于人间幻境。而传说中蛇蟒横行的小岛，就坐落在湖泊的西北方。这个小岛，它海拔不足五百米，东西长约一点二千米，南北宽约零点七千米。岛中。到底是什么样的自然环境？真如传说那样，群蛇遍布吗？船行驶了大约二十几分钟后，科考组踏上了小岛。小心点啊！在小岛东南侧的树林。穿行了数百米之后，科考组进入一片坡度起伏很大的山地。这里的植被更加葱郁，树木也愈发高大。忽然，队伍中的植物专家立月桥有了新的发现。只见一棵高约三十米的大树矗立在考察队前面。尤其令专家感到兴奋的是。这棵树的树杈上长满了圆形的叶子，就像一串串铜钱挂在树上迎风招展。我们首先呢来看呢，它是一个基树羽状复叶的一个树种，闻一下它的气味，用一点点叶子尝一尝它的味道，它是什么味道呢？好像有一点甜。对，初步就可以判断呢，它是一个清甜柳树。专家告诉我们。这种植物叫青钱柳，胡桃科青钱柳属，目前仅存于中国，在江西境内十分罕见。青钱柳对环境的要求非常苛刻，它只在湿润多水的环境下才能够长久生存。以此推断，青钱柳的附近很有可能有水源存在。果然。在前行了大约一千米之后，一条潺潺流淌的溪流出现在我们面前。科考组沿着溪流跋涉了大约二十几分钟后，队员们发现，越往前走，溪流的水就越湍急，空气中的湿度也越大，两侧的河岸上也开始出现了横七竖八的乱石。科考组沿着溪流向小岛的更高处攀登。前进了十几分钟后，一面高大的崖壁阻挡了我们前进的脚步。眼前的崖壁长十余米，高接近三十米，如烟似雾的水流从上面倾泻而下，灵动而秀美的镶嵌在绝壁之上。非常硬啊，你看到没有？这个主要是这一带的那个石英砂岩。嗯。这个抗风化能力更强。专家告诉我们，这种岩石风化后形成的土壤，有利于植物生长。岩石间的裂隙，也为岛上的蛇类等穴居动物提供了天然的巢穴。因此
，这个小岛的环境非常适合蛇类生存。穿行了大概十分钟后，科考组发现，刚才还是那郁郁葱葱的景象，此时的植被却变得越来越低矮。哎，小赵，你看，全是一些比较矮的植物啊。你们小心点啊！当科考组刚刚走出这片草丛，来到小岛海拔三百米的地方时，忽然一个黑黢黢的洞口挡住了我们考察的脚步。只见眼前的洞口十分高大，在岩体为石英砂岩的小岛之中，怎么会出现一个洞穴？为了破解谜题，我们在专家的带领下，进入了这个未知的山洞。慢点。前进了十几米后，专家突然发现，周围的岩石与之前遇到的石英砂岩有些不同。这一带的岩岩层呢，主要是石灰岩。嗯。专家告诉我们，石灰岩极易受到水流的侵蚀，所以在石灰岩分布的区域，经常会形成溶洞。让专家不解的是，一路考察过来都是坚硬的石英砂岩，为什么在这里会出现石灰岩？洞穴深处又会是怎样的环境呢？这时，科考组注意到，洞中的大部分石壁上都很潮湿，洞顶偶尔还会有水滴落下。就在这时，一个黑影一闪而过，紧接着从我们头顶传来了一阵奇怪的声音。听到一阵怪叫声吗？听到了，听到了。嗯、啊，吱吱的。什么声音？哇！问什么？问什么呀？蝙蝠。循着声响，科考组发现，在洞顶之上，居然爬满了密密麻麻的蝙蝠。专家告诉我们，蝙蝠的生存环境与蛇类的生存环境十分类似。不仅如此，蝙蝠还是蛇类的猎物之一，这附近可能会有蛇类活动的踪迹。于是，我们在专家祝爱明的带领下。开始了仔细的搜寻。哎，什么声音啊？哪呢哪呢？哎，我们看到，在不远处的洞壁上，出现了一条大蛇。眼前的这条蛇异常的粗大，它体长在两米左右，头部呈椭圆形，全身布满了蓝绿色的斑纹。这声音太大了！你小心点，珍珠。面对这条凶猛的蛇，队伍中的向导老陈十分镇定。由于蛇太大，在尝试了几次之后，他趁其不备抓住蛇的尾巴，将它脱离洞壁，移到了开阔的空地上。为了查清洞穴蛇类的栖息环境，科考组决定近距离观察这条蛇。这条蛇的缠卷能力十分惊人。瞬间的功夫，科考队员的手臂就被他紧紧缠绕在一起。随着越缠越紧，队员感到了一阵窒息般的疼。这样的话，这个应该是蟒蛇，因为蟒蛇的话，它没有毒，而且是靠它的缠绕，把猎物缠到窒息。老陈告诉我们，这条缠绕力很强的大蛇，是一条无毒的缅甸蟒蛇。是世界上最巨型的六种蛇类之一。缅甸蟒的感知能力很强，攻击时，它们会利用缠绕挤压的力量，最终使猎物窒息而亡。专家告诉我们，洞穴中合适的温湿度，为蝙蝠和蟒蛇提供了舒适的生活环境。而之所以会有大量的蝙蝠存在，是由于岛中的植物茂盛。以果实、花蜜和昆虫为食的蝙蝠，食物充足，才能大量繁衍生存。
那么这附近还会有其他蛇类吗？为什么在砂岩为主的小岛之上，存在一个颇具规模的石灰岩洞穴呢？跟随专家的脚步，科考组向洞穴深处继续前进。走了不一会儿，我们竟然不知不觉穿出了洞穴。专家在仔细查看地图后发现，我们此时已经到了小岛的北侧。刚刚穿出洞穴，专家就被洞穴旁的岩石吸引住了。只见这片岩石错综复杂，遍布着大大小小数十条裂隙。犹如一这个峭壁上呢，可以看到有一有不同方向的一些这个节理裂隙，它说明什么情况呢？说明这个地层呢，受到了这个不同栖次的一个应力作用，产生了两组不同的这个方向的这节理。专家进一步解释说，从这处裸露的岩石可以看出，亿万年前仙女湖发生了两次构造运动。形成了两组不同方向的断裂带，后来又经过漫长的地质变迁，两组交汇的断裂带产生了不同程度的凹陷，又因地处亚热带季风性气候，庞大的降水量逐渐在此汇集成仙女湖。专家告诉我们，由于小岛刚好处在两条断裂带交汇的位置。沉积在地下不同岩性的岩石，会随着地质变迁的过程露出表面。这也是在这座以石英砂岩为主的小岛上形成石灰岩洞穴的原因。这样的发现也让专家对小岛更加好奇：拥有如此特殊地质构造的岛屿，是否会存在更加奇特的动物和植物？在接下来的科考当中，科考组又会发现什么呢？此时穿出洞穴的科考组才注意到，这里的环境与山洞的另一侧大不相同。周围的山坡上长满了高大的竹子，足有十余米高，地上蕨类植物也异常繁茂。在竹林中穿行了十几分钟后，突然队伍中的植物专家立月桥有了新的发现。哎。我们你看，我们这有一株比较特殊的植物。啊，是啊。只见这株植物大概半米高，茎秆的底部和顶部各有一圈椭圆形的叶子，看起来十分奇特。这究竟是什么植物？它的外形为何如此特殊？初步来判断啊，它是那个百合科虫鹿属的，因为它的。虫鹿鼠这个特征很明显，它是两层的，它那叶子呢，有有七个叶子，应该是七叶一枝花。专家告诉我们，根据中医理论的相关记载，七叶一枝花不仅清热解毒、消肿止痛，还能够治疗蛇毒啊，是用来那个治蛇毒的，呃，用它那个根茎。把把它的根茎挖出来，然后往那个舌头上来擦，或者把它烘干了以后做成粉呀、啊，来涂抹。这时，队伍中的向导提醒我们，当地有一种说法，在毒蛇出没的地方，十步之内必有解毒的药草。按照这个说法，这附近很可能会有毒蛇。小心点就在这时。向导在附近的草丛中，果然发现了一条正在昂首吐心的蛇。眼镜蛇很快就发现了危险，马上调转蛇头，面对着向导老严，并不时的发起攻击。啊！周旋几番后，向导看准时机，当机立断，制住了眼镜蛇的头部。将这条眼镜蛇抓到了手中。紧接着，科考组又在七叶一枝花附近发现了蝮蛇、黄金条蛇等十几种蛇类，数量竟达几百条。
这样的发现，让专家更加感到困惑。到底是什么原因，让如此多的蛇出现在这里？仙女湖的其他岛屿都和这座小岛一样，蛇虫众多吗？在专家的带领下，科考组再次乘船前往附近的几个小岛进行考察，试图找出蛇类在此频繁出现的原因。然而，在周围的几个岛屿中，科考组不仅没有发现蛇类的活动痕迹，植被更是低矮稀疏。这不由让专家产生疑惑：为何小岛的环境如此特殊？偶遇的村民告诉我们，在岛北岸的森林中存在一个岛中湖，湖水有时会漫过湖岸，与外界相连。专家建议前往考察，也许答案就藏在那片水域。在岛中走了大概三百米后，一片面积不小的湖泊出现在我们面前。奇怪的是，在湖的另一侧，有两个类似入水口的地方，连接着仙女湖。这不禁让科考组感到好奇：这片水域是如何形成的？是否与仙女湖有关呢？它又对小岛的环境有什么影响呢？这边本身可能就是一个低洼的地方。经过后期的这个入水口，可以看到两个入水口。对这个湖内啊，它那个两个那个岸壁啊进行冲刷，它通过就是一个风化作用，还有一个就是那个雨水的那个冲刷作用。主要是这两个方面，你可以看到。专家说，由于仙女湖地处罗霄山脉东部，受太平洋暖湿气流的影响，这里的年平均降水量可以达到一千七百毫米左右。庞大的降水量使低洼处存积成水潭，当水位到达一定高度时，就与岛外的仙女湖形成了互通。后来，由于不同风向带来的湖水涌动，导致两个入水口对岸产生了不同程度的侵蚀，日积月累，形成了这样一片面积不小的湖泊。在此次考察结束之时，专家告诉我们，这座小岛之所以植被茂密、蛇虫密布，与周围其他岛屿的生态环境有所不同，恰恰是因为这个岛中湖的存在。这看似巧合的事情，实际上也是大自然的馈赠，使小岛成为了仙女湖中不可多得的野生蛇类王国。也正是由于蛇群出没的奇特现象，才让我们能发现这座隐藏在仙女湖中最特别的小岛。在中国，因地质断裂而形成一座两种岩石并存的岛屿比较少见。更为难得的是，在这样特殊的地质环境，造就了一个特殊的生态系统，为岛中的动植物提供了优越的生存条件。这样一个人间天堂一般灵动秀美的地方，诞生了七仙女下凡的故事。不得不说，是民间百姓对这方山水的另一番赞